So, Gigi, kwenta mo naman kung, ano, kung paano ka nagsimula na how did you start your career as a vlogger? Sa vlogger? Ah, nag-start ako dati nung ano ako. Nung nag-work ako sa web developer. Tapos, while I'm working, I got bored. Kaya, gumawa ko ng vlog. Tapos, ano, parang personal vlog siya dati. Tapos, ano din siya, ginagamit ko rin siya as ano. Parang diary ng work experiences ko. At saka yung mga natutunong ko sa work, pinupost ko din siya siya online. Para kung kailan ko sa balikan or kahit, kahit saan ko po sa puntahan, pwede ko siya i-access. Parang ano siya, parang online tutorial ko siya sa sarili ko lang. <laughs> Tapos, yung nagbablog ka, um, paano, mo, paano siya nag-progress from uh, just a personal diary to something bigger? Paano siya nag-progress? Yun yung ano, nagsimula ko na mag-post ng mga yung mga na-learn ko online about kaya sa PHP, mga ganitong resources ko. Tapos may naghanap din ng mga resources na ganun, kaya napupunta sa vlog ko. Kaya, nung nakita ko sa ano, na may ano, may, may, nat, may mga natutunan din pala yung ibang tao sa pinopost ko. Tinay ko din siya i-monetize kung may ano, kung may effect ba kung lalagyan ko siya ng ads or kung pagkakakitaan ko ba din yung hobby ko. Yan, tinay ko siya lagyan ng ano, konting ads from Google at saka sa ibang ad networks. Tapos eventually, may kita na rin siya, tapos yun na, parang masaya ako kasi hobby ko siya, tapos nagbibigay din siya sa akin ng pakonti-konting income. Ah, hobby mo talaga yung mag, ano? Magsulat. Mags- magsulat din? O, magsulat din. Tapos, parang ano siya, masaya siya, parang nasaya na ako, kaya parang personal, di ba personal siya, tapos gusto ko siya, gusto ko i-post yung experience ko sa buhay ko, ganito. Okay. Kaya, kahit ano, kahit walang kwenta, pumunta ako nang walang ganito, tapos alam ko na walang interesado, pinupost ko. Pero meron na ako mga interesting topics na pinopost. Tapos, may nag-visit din, ano, everyday sa mga post na yun. Kaya, yun na, parang, ano, naghanap ako ng ways to improve para pwede ko siyang i-monetize din. Habang, habang nag-post ako, pwede ko siyang bigyan ng, ano, pwede ko siyang pagkakuhaan ng income. Ang income? Mm-mm. So, unang-una ba nung nagsimula ka, nag- meron ng income? Ah, uh, dati wala. Parang ano lang siya, wala talaga ako, hindi ko talaga inisip na magkakaroon siya ng income. Or, Kaya pala nag-start ng vlog? May 2006. May 2006. Uh, may hindi ko siya ano, parang wala ako inisip na ganun. Basta may trabaho naman ako, tapos uh, ito online ano ko lang. Parang online hobby ko lang, para may babasahin ako sa after ilang months ko. Kaya ito pala yung natutunan ko dati, para pwede ko siyang balik-balikan. Okay. As, may nagpo-post din ako ng mga pictures ko, kaya may napuntahan ako ng itong ano, lugar, pinapost ko. Kasi kung may naghanap din ng kaya, pupunta ka ng ibang place kaya Cebu, tapos nakaano ka sa ganitong hotel, kaya ipupost mo yun, kaya check-in sa ganitong hotel. Kaya may naghanap ng ganun, mga room rates or mga places to visit in Cebu or places to visit in Davao, napapapadala sa vlog mo. Kaya natutulungan mo din sila, tapos nakaka-earn ka din online. What inspired you na parang baka pwede itong pagkakitaan? Babasa ko siya or saan may natutulungan? Did you learn from other pieces na possible share. Mm. Kasi nabasa ko din sa ibang websites eh. Hindi ko na matanda yung mga sites na nabasa ko. Okay. Okay. Na, ah, pwede pala ako mag, ano, monetize online. Pa- paano kaya kung ano, itry ko din yung ano, ginagawa nila? Okay. Yan, tinry ko maglagay ako ng mga position ng ads, pinapalit-palitan ko, tapos naglalagay din ako ng topics na ano, malakas sa marami ng tao na naghahanap sa, na sa trends, yung sa Google Trends. Okay. Ginagamit ko yung tool na yun para ano, makita yung mga topics na interesting at hinahanap ng tao. Tapos, every day, nagpo-post ako ng iba-ibang topics. Tapos, na ako compare ko sa sa yung sa mga post ko kung ano yung kumikita at ano yung hindi. Okay. Kaya, minsan, yung mga post na yung about travel, about tech, ginagawa ko din siya ng, ano, ng parang hiwalay na vlog para puro tech na lang. Kasi, ay, marami naghanap ng kaya sa tech, mga gadgets, okay. saka mga latest model ng laptops, latest model ng camera. Okay. Eh, pwede ko siya i-post each model para kung may maghanap, mapupunta sa vlog ko. Mm-hmm. Ayan gano'n. Tapos, sa travel, gagawa din ako ng ano. Actually, may parang din akong travel na hiwalay eh. Nagawa ko lang hiwalay na food vlog, hiwalay na ano, tech vlog, at saka parang ano, games na vlog. Yeah. Kasi marami din naghanap ng games. Kaya gumawa ko ng ano, hiwalay na vlog para ma-share yung traffic sa iba-iba. Tapos makakukumpare ko kung ano yung malakas. Ah, okay. Tapos naghanap na ako ng ways para ma- ma-improve sila lahat at tumas din yung traffic. Parang vlogging, sobrang yung word na vlogging is parang for a lot of people. Parang malawak mo siya. Oo, oh, at saka parang hindi, parang pag... Parang medyo underestimated siya. Di ba? Pag sa ah, vlogging. Parang hindi siya masyadong, um, for the people na hindi techies, parang hindi siya masyadong, uh, ano ba, parang hindi siya tinitrate as a true prof- profession. How difficult is it? Or, um, ano yung mga, 
parang birth pains mo of yung nagbablog ka. Is mm. it difficult to be a vlogger? Hindi yeah. mo mahirap. Pero merong ibang ano, vloggers na ano, ayaw nila pagkakitaan online kasi parang ando yun. Vlogging is an art of parang self-expression. Parang utaw matanggap ka ng corporate ads but mo tinatanggap pa parang dinudumihan mo lang yung vlog mo. Kasi yun yung sinasabi ng iba. Eh. Parang inisip ko din yun sa baka mali yung ginagawa ko na pagkakitaan yung vlog. Pero marami din ako nabasa na okay lang naman eh. Depende naman sa anong purpose mo sa pagbablog. Pero dapat yung purpose na talaga, hindi talaga mag-vlog para kumita. Eh. Parang mag-vlog ka kasi gusto mo mag-vlog. Kasi eventually yung ano, income, papasok na din. Kasi interesting yung sulat mo. Importante kasi yung quality ng articles mo. Kaya dapat may natutulungan ka sa mga sinusulat mo ng articles. Tsaka, as may tinutulungan ka, may kumikita ka din para masaya yung natulungan mo, masaya ka din. Parang ganun.